கத்திர நினைக்கிறான்னு சொல்றான் இல்லைங்களா அவன் இன்னும் கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் சங்கீதகாரன் மேல அருமையா சொல்றாரு அவர் மகிமை சொல்லுங்க அவர் மகிமை நீ யோசிச்சு பாருங்க காலையில் எழுந்து அவரை நினைக்கிறீங்கன்றீங்களா அவர் மகிமையை முதல்ல பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த பிரச்சனையுமே அவன் கண்ணுக்கு தெரியாது ஏன்னா அவருடைய மகிமை வல்லமை உள்ளதாக இருக்குது எந்த மாதிரி தெரியும் மகிமைன்னா அவருடைய கிரியை மகிமைனா அவர் என்னவா இருக்கிறார் எப்படி செய்ய போகிறார்ன்றது தான் மகிமை மகிமைன்றது ஒருத்தருடைய செயல் அதுதான் மகிமை இங்கே சங்கீதகாரன் என்ன சொல்கிறான் கர்த்தருடைய மகிமையை பார்க்கும்படியாகவும் அந்த காலையில் அந்த பொழுது விடியது பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன தேடுறேன்னா அவருடைய மகிமை அப்படி மகிமையை பார்த்துட்டேன்னு சொன்னால் எவ்வளோ பிள்ளை இருளாக இருந்தாலும் எனக்கு வெளிச்சமாக மாறும் அது எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் அவருடைய மகிமை பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்கள் அவருடைய மகிமை ரெண்டாவது ஒரு வார்த்தை வருது பாருங்கள் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாக என்னது பாருங்கள் இந்த ஆராய்ச்சி செய்கிற ஆட்கள்லாம் பார்த்துக்கிறீங்களா ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்ற இல்லைங்களா இந்த தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் சார் சார் ஐசக் நியூட்டன் இவங்களெல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லைங்களா பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த ஆராய்ச்சி பண்ணுற ஆட்கள் பார்த்தீங்கன்னா வேத வல்லுநரில் கூட வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள்லாம் சிலர் இருக்கிறாங்க இவங்க எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதையே நினச்சிட்ருப்பாங்க அந்த பொருளே என்ன பண்ணுவாங்க நினைப்பாங்க சாப்பிட மாட்டாங்க தூங்க மாட்டாங்க அவங்கள எதுவுமே தோணாது அவங்க வாழ்க்கையில் ஃபுல்லாக அதுவே வரும் அது திரும்ப 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 அதே யோசிப்பாங்க அதான் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சின்றது அந்த பொருளை கண்டடைகிறவரையும் விடாமல் செயல்பட்டுனே கொண்டு இருக்கணும் அதுக்கு பேர் என்னது ஆராய்ச்சி ஏமே நான் கூட பிரசங்கம் பண்ணுறேன் இல்லைங்களா எட்டு டப்புன்னு வந்துடாது அது வாரம் ஃபுல்லாக ஓடின்ட்டு இருக்கும் மெயினில் பைபிள் எடுக்கும் போது படிக்கும் போது தியானிக்கும் போதெல்லாம் எப்படி சொன்னால் எப்படி இருக்கும் இந்த வாடம் என்ன பேசலாம் அப்படின்னு ஓடிட்டே இருக்கும் படித்து முடித்த உடனே புக்ஸை எடுத்து அதில் ஓடும் ஆராய்ச்சியிலே இருக்கும் அது மைண்டு ஃபுல்லாக அப்படியே ஓடிட்டே இருக்கும் அது இங்கே என்ன சொல்கிறாரு சங்கீதகாரர் என்ன சொல்கிறான் அந்த நினை நினைன்றது என்னென்னா கண்டினியூவாக எதில் எதில் நீ பா எதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கத்தரை நீங்கள் பார்க்கணும் அதில் எதுவுமே நம்புறீங்க அது கர்த்தர் தாங்க எல்லாமே ஆரம்பம்னா என்ன கர்த்தர் தான் வேலைனா என்ன கர்த்தர் தான் எதுவுமே அவரை கொண்டு அவரை அவரை நினைச்சு அவரை முதல்ல வச்சு அதை செய்கிற அந்த காரியங்களை தான் ஆராய்ச்சி எல்லாமே அதில் தான் வரணும் அதை தான் சொல்கிறார் ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாகவும் நான் என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே ஒரு பெரிய ராஜா யார் இவர் பெரிய ராஜா எங்கே தான் எங்கே எங்கே இருக்கிறாரா அவர் ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதையே சொல்லுங்கள் ஆலயத்தில் தங்கியிருப்பதை இப்போ அவனு அவன் நினைவெல்லாம் எங்கே எங்கே இருக்குது யார் மேலே இருக்குது கத்தர் சொல்லுங்கள் கர்த்தர் அல்ல லோயா ஒன்று நாலாகும் இருபத்தி ஒம்பது போய் வீட்டில் வாச்சு பாருங்கள் நேரம் இல்லை எனக்கு ஒன்று நாலாங்க இருபத்தி ஒம்பது வாட்சு பாருங்கள் அவன் மறிக்க போகிறான் எண்பது வயசு ஆகி போச்சு சாலமான கூப்பிட்றான் சபை அனைத்தாரையும் கூப்பிட்றான் கூப்பிட்டு எவ்வளோ சம்பாதித்து வச்சுருந்தான்ற சேர்த்து வச்சுருந்தான் அந்த கஜானை ஓப்பன் பண்ணி விடுறான் அப்படி டேக்ஸ் பைபிளில் போய் பார்த்தீங்கன்னா தலை சுற்றுது டேக்ஸ் எழுதுன அந்த காலகட்டத்திலே பில்லியன் டாலர் எவ்வளோ பில்லியன் பில்லியன் டாலருக்கு அது ஒத்து எழுதுறாரு டேக்ஸ் போய் படித்து பாருங்கள் நீ ஒன்று நாலாங்க இருபத்தி ஒம்பதில் அப்படி சேர்த்து வச்சுருக்குறான் எப்படி அவன் பொண்ணு பொருள் வெற்றி பகஞ்சின் பிராணம் அது மேலெல்லாம் இல்லை அவன் ஒன்னே அவனை சொல்கிறான் கர்த்தரை நான் நினைக்கிறேன் மற்றதெல்லாம் எனக்கு வெற்றி ஆகுறது எத்தனை நீ விசுவாசிக்கிறீங்க சொல்லுங்கள் நான் கர்த்தரை நினைக்கிறேன் அதுதான் மெயின் அங்கே நீங்கள் இப்போ நீங்கள் போய் ஒன்று நாலு இருபத்தி ஒம்பது வாட்சி பாருங்க கிலோ கணக்கு டன் டன் கணக்காக வச்சுருக்கா சாலமான கூப்பிட்டு கேட்குறா இது போதாதா நான் தனியாக எனக்கு சேர்த்து அதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கோ போ தேவனாலே எதை கட்டு போ அப்படின்றோம் அப்போ அவனுக்கு அவனுக்கு ஃபஸ்ட்டு எதுன்னா தேவன் சொல்லுங்கள் தேவன் பாருங்க இப்போ அவன் எது ஃபஸ்ட்டே நினைக்கிறான் ஆவியானவர் அந்த தேற்றுதலை அவனுக்குள்ளே ஏற்படுத்தினே இருக்கிறார் விளங்குதா அவங்களுக்கு அதனால தான் ரொம்ப வேலை வேலை வேலைன்னு சுற்றாதீங்க ஒன்றும் பெருசாக நீங்கள் சாதிக்க போகிறது கிடையாது நீங்கள் சாதிக்கணுன்னா உங்கள் வேலையிலே நீங்கள் சாதிக்கணும்னா கூட கத்தரை ஃபஸ்ட்டாக வைங்க அப்போ தான் சாதிக்க முடியாது ஏமே நிறைய காரியங்கள் நம்ம நம்ம நினைப்போம் எப்படி எப்படி இது எப்படி எப்படி எல்லாம் சாதனை அவரை அவரை நினைக்கும் போது வேதம் சொல்லுது பாருங்க அவர் நம்மேல் கொண்டிருக்கிற நினைப்புகள் எல்லாம் நன்மைக்கு ஏதுவே எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்களே நன்மைக்கு ஏதுவானவைகளே அப்படின்றார் அப்போ அவர் நம்ம மேலே வச்சுருக்கிறத நான் விளங்கி கொள்ளுறதுக்கே அவரை நினைச்சா தான் முடியுது எனக்கு ஏமே 